v říjnu a v prosinci 2014 vybouchly na Moravě dva vojenské sklady. Při prvním výbuchu přišli o život dva lidé. Spravodajské služby po několika letech zjistili, že za tento čin jsou nejspíše odpovědní ruští agenti. Celá tato věc vešla ve známost jako kauza Vrbětice. Tato kauza se taktéž dotýká případu otrávení Sergeje Skripala ve Velké Británii a záhadných výbuchů v Bulharsku. K tomuto případu je k dispozici nepřeberné množství informací a tak jsem se snažil vybrat i nejzásadnější a sestavil určitou chronologii událostí tak, aby vše dávalo smysl. Rozhodně zde ale nebudu nikoho soudit. Spis k tomuto případu je stále otevřený a žádný soud zatím nevyřkl rozsudek. Ve videu vycházím pouze z veřejných zdrojů. Poprosím vás, abyste v komentářích respektovali presumpci neviny. Začneme tedy od začátku. Vrbětice jsou částí obce Vlachovice v okrese Zlín a nachází se zde muniční sklad, který vlastní Česká republika. Ve zprávě ho má státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky. Již od roku 2006 část skladu nesloužila pro účely ministerstva obrany, ale pronajímala si ho ostravská společnost Imex Group, která se dlouhodobě věnuje prodeji zbraní. Ve Vrběticích měla uskladněné samopaly a dělostřeleckou munici. Zajímavostí je, že v roce 2010 čelila firma Žalobě za údajný nelegální vývoz zbraní na Slovensko. Soud je ale zprostil viny. O pronájmu objektu skoro nikdo nevěděl. Ani Český baňský úřad, který zde měl provádět kontrolu výbušnin, ani policie České republiky a ani Zlínský kraj. Ve skladu mělo docházet k porušování bezpečnostních předpisů tím, že letecké pumy a dělostřelecká munice byly uloženy hned vedle vysoce vznětlivých látek. Jednatel firmy IMEX dostal týden před výbuchem e-mail od generála tážických pohraničních vojsk Rad Šabali Rachmonaliho, ve kterém ho žádal, aby do areálu vpustil dva údajné inspektory. Jedním z inspektorů byl muž s tážickým pasem na jméno Ruslan Tabarov a druhý s moldavským pasem na jméno Nikolaj Popa, což bude následně důležitá informace. V dalším e-mailu firmu informoval jistý ruský obchodník se zbraněmi, kdy přesně inspektoři dorazí. Pasy měly být následně předány státnímu podniku Vojenský technický ústav který zde zajišťuje vnější ostrahu celého areálu. Povolení pro vstup do areálu jim bylo vystaveno na období mezi 13. a 17. říjnem 2014. Jak a jestli vůbec se do areálu dostali změnění údajní inspektoři se dosud neví. Firma IMEX prohlásila, že buď inspektoři nedorazili, nebo se neohlásili. Bezpečnostní informační služba však tvrdí, že má důkazy, že se tito dva muži po areálu pohybovali. Den před výbuchem, 15. října, dostali brigádníci pracující ve skladu nečekaně volno a do skladu se vypravil samotný jednatel firmy IMEX. 16. října 2014 před 10. hodinou došlo k výbuchu skladu číslo 16, kde bylo uloženo přibližně 50 tun munice. Při výbuchu zemřeli dva zaměstnanci společnosti IMEX Group. Jednou z obětí byl jistý Luděk Petřík, o němž bylo zjištěno, že byl v minulosti příslušníkem prvního odboru Krajské zprávy státní bezpečnosti v Ostravě. Vzhledem k tomu, že sklad nebyl zařazen do krizového plánu z Línského kraje, tak hasiči neměli tušení, k jaké události přesně vyjíždí. Velitel hasičů Jiří Ovesný po krátkém průzkumu oblasti rozhodl o stažení hasičů, čím zachránil mnoho životů. Za toto rozhodnutí byl vyznamenán prezidentem republiky. Okamžitě začala evakuace přítomných zaměstnanců skladů a následně byli preventivně evakuováni obyvatele obcí Vlachovice a Lipová a zaměstnanci průmyslového areálu u Slavičína. Přibližně měsíc probíhaly v areálu náhodné výbuchy roztroušené munice a nebylo možné místo ohledat. Až 30. listopadu pyrotechnici dočistili přístupové cesty k areálu a bylo možné zbylou munici odvést. Zajímavé je, že během listopadu se prezident Zeman vydal na cestu do Kazachstánu a Tádžikistánu a součástí jeho týmu byl i majitel firmy IMEX. Víme pouze to, že se setkali s generálem tádžických pohraničních vojsk, který požadoval vstup neznámých inspektorů. Co bylo předmětem jednání, nevíme. 3. prosince však došlo k dalšímu výbuchu. 
vybouchl sklad číslo 12, který obsahoval přibližně 13 tun výbušnin. Opět proběhla evakuace přilehlých obcí. Podle firmy IMEX zde nemohlo dojít k samovolné explozi. Po druhém výbuchu opět následovaly náhodné výbuchy munice. Až 22. prosince bylo místo ohledáno pyrotechniky. Po celý rok 2015 probíhalo přemístění munice do muničního skladu v Květné na Svitavsku. Poslední kusy munice byly odvezeny až v srpnu 2018. Záchranné práce byly ukončeny až na podzim 2020 a údajně stály přibližně miliardu korun. Během prací bylo nalezeno a zneškodněno přes 6 tisíc kusů munice. Během záchranných prací se do areálu pravidelně vloupávaly skupiny zlodějů, kteří podle firmy IMEX odcizili 1000 protitankových granátometů RPG-7, 800 samopalů, 500 kulometů a desítky tisíc zásobníků do kulometů. Na základě toho musela být posílena ostraha. Za tyto krádeže byla odsouzena dvojice Milan Chaloupka a Zdeněk Šuranský. Policie exploze původně šetřila jako obecné ohrožení. Do vyšetřování se zapojila i Národní centrála proti organizovanému zločinu a Bezpečnostní informační služba. V roce 2015 získala policie e-mail, který obsahoval fotky pasů dvou inspektorů. Ve spolupráci s moldavskými úřady policie zjistila, že dotyčná osoba Nikolaj Pupa neexistuje. Tádžické úřady ale odmítly spolupracovat. V roce 2016 přišlo zdržení, jelikož hlavní vyšatřovatel Vrbětic odešel od policie a na jeho místo nastoupil nový. Až v létě 2017, tedy tři roky po výbuchu, policie ohledala místo činu a během této doby bylo vyšetřování stále ve fázi prověřování. V roce 2020 se podařilo novému vyšetřovateli odhalit totožnost inspektorů. V roce 2021 bylo veřejnosti oznámeno, že za celým výbuchem nejspíše stojí tato záhadná dvojce. V roce 2018 se je podařilo identifikovat nizozemské investigativní společnosti Bellingcat. V Británii se totiž prokázali stejnými krycími pasy jako v České republice. Mají od dva ruské agenty z pravodajské služby GRU. Oba jsou členové jednotky 29155, založené v roce 2008, jejíž cílem je destabilizace Evropy. Členové jednotky jsou většinou váleční veteráni. Nyní se podíváme na dva hlavní podezřelé. Prvním podezřelým je Alexander Myškin, používající krycí jména Alexander Petrov a Nikolaj Popa. Narodil se roku 1979 v malé severoruské obci Lojga. Do 16 let ho vychovávala babička a někdy mezi lety 1995 až 1999 se přestěhoval do Petrohradu. V roce 2001 nastoupil na Kirovovu lékařskou vojenskou akademii, kde studoval obor se zaměřením na podmořskou a hypobarickou medicínu. Školu dokončil někdy mezi lety 2006 a 2007 a stal se vojenským lékařem. Již někdy během studia nebo brzy po něm se přidal k ruské tajné službě GRU. Zde získal tajnou identitu a přestěhoval se do Moskvy. Do Evropy cestoval často pod krycím jménem Alexandr Petrov a jeho cestovní pás pochází ze stejné série jako pas jiného agenta GRU, plukovníka Šišmakova, který se podílel na pokusu o státní převrat v Černé hoře. Pas je označen tajemnou poznámkou neposkytovat údaje 1957966. Za nedlouho bylo zjištěno, že jde o telefonní číslo na Ruské ministerstvo obrany. Mezi lety 2010 až 2013 často cestoval na Ukrajinu. Hranici často překračoval v Podněstří, což je Ruská separatistická republika na východě Moldavska. Až do září 2014 měl trvalé bydliště uvedené na adrese velitelství GRU v Moskvě. V lednu 2014 Myškin společně s agentem Čepigou a generálmajorem Sergejevem navštívili Českou republiku, jelikož sledovali bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, který se zde sešel s českými spravodajci. O jejich další činnosti na území republiky není více známo. V letech 2016 až 2018 cestoval po celé západní Evropě a je podezření ze spáchání atentátu na Sergeje Skripala. Ten měl být otráven novičokem. 
Druhým podezřelým je kolega Alexandra Miškina Anatolij Čepiga. Narodil se roku 1979 ve východní části Ruska. Většinou vystupuje pod krycím jménem Ruslan Boširov. Hned v 18 letech začal studovat dálně východní vyšší vševojskové velitelské učiliště a po ukončení studia v roce 2001 vstoupil do 14. samostatné gardové brigády zvláštního určení GRU, se kterou se účastnil druhé čečenské války. Po roce 2003 se přestěhoval do Moskvy, kde absolvoval vojenskou akademii Ministerstva obrany Ruské federace. Je taktéž agentem zpravodajské služby GRU. V roce 2014 měl být součástí záchranné akce bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče, který po Majdanu utekl do Ruska. Následně byl vyznamenán titulem hrdina Ruské federace. Celou akci měl naplánovat šest příslušníků jednotky během září 2014 ve švýcarské Ženevě. 4. října se zde setkali agenti Denis Sergejev pod krycím jménem Sergej Fedotov a Jegor Goroděnko pod krycím jménem Georgi Gorškov s velitelem Andrejem Averianovem. Akce byla nejspíše plánována o týden dříve, ale byla odložena a Averianov se přes Varšavu vrátil do Moskvy. 7. října se všichni agenti sešli na velitelství GRU v Moskvě. 10. října přicestovali s diplomatickými pasy do Budapešti dva agenti, Alexej Kapinos a Evgeni Kalinin. Oba mají v jednoce na starosti výbušné systémy. 11. října Miškin a Čepiga pod krycími jmény Petrov a Boširov dorazili do Prahy a z Prahy se 13. října přemístili do ostravského hotelu Korádo. V ten samý den se velitel Averianov setkal ve Vídni s agentem Nikolajem Ježovem. Všech šest agentů mělo zamluvené zpáteční lety na 15. října 2014. Velitel jednotky Averianov prý často telefonicky komunikuje s velitelem GRU i ministrem zahraničí Lavrovem. Bezpečnostní informační služba má prý důkazy o tom, že se tito dva agenti v areálu pohybovali. Agenti měli sklad navštívit 15. října 2014, tedy den před výbuchem. Policie pracuje s pracovní verzí, že agenti měli v areálu komplice české národnosti. V lednu roku 2014, 9 měsíců předtím, než vybuchl vrbětický muniční areál, navštívil Miškin Česko spolu se svým velícím důstojníkem této jednotky GRU, generálmajorem Denisem Sergejevem, který vystupoval pod krycím jménem Sergej Fedotov. Tento důstojník velel i akci, při které byl otráven Sergej Skripal. Poté odcestoval do bulharské Sofie. Zrovna v této době měl být podobným způsobem otráven bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev. A právě tento muž měl být nejspíše obětí tohoto výbuchu. Monice nejspíše neměla explodovat ve skladu ve Vrběticích, ale až v Bulharsku. Podle policie měly zbraně a střelivo uložené ve Vrběticích cestovat přes Emiliana Gebreva do Sýrie nebo na východní Ukrajinu. Pravděpodobnější je však verze, že měly putovat do Sýrie, kde měly být prodány opozičním silám, které bojují proti režimu Bašára Asada. Tato verze se jeví jako velice reálná, jelikož Rusko mělo v té době v Sýrii spuštěnou vojenskou misi. V noci na 21. dubna 2021 provedli příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu rozsáhlá zatýkání Čechů, kteří jsou součástí paramilitantních skupin, které nejspíše řídí agenti GRU. Již v roce 2011 došlo k prvnímu podezřelému výbuchu v bulharském skladu, ve kterém byl uložen vojenský materiál. Zajímavé je, že mezi tři poškozené firmy patřila i česká firma IMEX. I zde byl použit skoro stejný modus operandi. Údajný velitel Národní gardy Tádžikistánu Andrej Overjanov požádal vedení areálu, aby vpustili dva inspektory Popa a Tabarova. Ty stejné inspektory jako v případě Vrbětic. Později bylo zjištěno, že e-mail odeslal Andrej Averianov, velitel jednotky 29155. 
Během let 2014 a 2015 došlo v Bulharsku k šesti případům výbuchů v muničních skladech podle stejného vzoru jako ve Vrběticích. Později se zjistilo, že všechna místa, kde k explozím došlo, byly těsně před výbuchem navštíveny ruskými agenty. V těchto případech šlo o tyto muže. Vladimír Mojsejev, Denis Sergejev, Sergej Jutenkov, Nikolaj Ježov, Ivan Terentěv, Alexej Kalinin a Jegor Goroděnko. Mnoho z nich se později účastnilo na nepodařeném státním převratu v Černé hoře v roce 2016. Nejdříve vybouchla dílna na střelný prach v Kazanlaku 28. února 2014 a zahynul zde jeden člověk. 8. srpna 2014 vybouchla vojenská továrna v Kostenci, kde bylo zraněno 10 lidí. 1. října 2014 vybouchl vojenský sklad Gorní Lom a zahynulo zde 15 lidí. V prosinci 2014 došlo k výbuchu soukromé továrny na zbraně a střelivo v Magliš a zemřel zde jeden člověk. V roce 2015 se ruští agenti Sergejev a Goroděnko pokusili otrávit nám již známého obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. V souvislosti mezi jednotlivými bulharskými výbuchy a případem ve Vrběticích rozhodně nejsou náhodné. V reakci na zveřejnění informací o ruské účasti Ministerstvo zahraničí České republiky 17. dubna 2021 vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Tito pracovníci byli českými tajnými službami identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb. Rusko naopak vyhostilo 20 zaměstnanců České ambasády v Moskvě. Zástupce předsedy zahraničního výboru Ruské federace Vladimír Džabarov označil tvrzení českých úřadů za nesmysl a ruskou účast odmítl. Stejně se vyjádřil i Sergej Naryškin, ředitel ruské služby vnější rozvědky. Většina států Evropské unie vyjádřila Česku svoji podporu. Mimo Evropskou unii šlo zejména o spojené státy, Kanadu, Austrálii a Ukrajinu. Velvyslanectví Spojených států v Praze prohlásilo, že pevně stojí za svým spolehlivým spojencem Českou republikou a oceňuje její sankce za nebezpečný útok na jejím území. Předseda zahraničního výboru Britské dolní sněmovny Tom Tugendhat prohlásil, že výbuchy ve Vrběticích jsou vraždou dvou českých občanů a přímým útokem na členskou zemí NATO. O vyhoštění části ruských diplomatů nakonec rozhodlo Slovensko, Rumunsko a všechny pobaltské státy. Nejdříve chci říct, že pokud máte informace o pohybu nebo činnosti osob, které jsem zde zmínil, tak to oznamte policii České republiky. Rusko se dlouhodobě pokouší destabilizovat Evropu, jak sabotážemi, tak propagandou a vrbětický případ je tohodle mého názoru důkazem. Přeji policii, aby se jí podařilo případ objasnit a aby byli skuteční pachatelé spravedlivě potrestáni. Pokud budete chtít více videí o těchto novějších kauzách, tak mi to napište do komentářů. Doufám, že se vám moje video líbilo a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr, moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Tak se budu těšit u dalšího videa.